வணக்கம் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சிறு குறு தொழில் துறையினருக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் உதவி நிறுவனங்களுக்கான முதலீட்டு வரம்பும் அதிகரிக்கப்படும் என நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு சிறு நிறுவன பணியாளர்களுக்கான பி எஃப் தொகையை மூன்று மாதங்களுக்கு மத்திய அரசே செலுத்தும் வரி செலுத்துவோருக்கு வரிப்பிடித்தும் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் குறைக்கப்படுகிறது வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை அவகாசம் பிரதமரின் அவசர கால நிதியிலிருந்து மூன்றாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பயன்படுத்தப்படும் என அறிவிப்பு தமிழகத்தில் மேலும் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று நாட்டிலேயே மகாராஷ்டிராவிற்கு அடுத்து தமிழகத்தில் அதிக பாதிப்பு சென்னையில் புதிதாக முன்னூற்று எண்பது பேருக்கு வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் கோயம்பேடு மூலம் கொரோனா அதிகம் பரவ வியாபாரிகளே காரணம் முன்கூட்டியே எச்சரித்தும் ஒத்துழைக்கவில்லை என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு சாலை ஓர வியாபாரிகளிடம் அத்துமீறிய நகராட்சி ஆணையர் இடமாற்றம் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தியை பார்த்து மனித உரிமை ஆணையம் தாமாக முன்வந்து வழக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் ஐம்பத்து மூன்று பேர் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழப்பு நாடு முழுவதும் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எழுபத்து நான்காயிரத்தை கடந்தது ரஷ்யாவில் பதினோராவது நாளாக பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு நாற்பத்து நான்கு லட்சத்தை நெருங்குகிறது சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை அடமானம் இல்லாத கடன் உள்ளிட்ட ஆறு வகையான சலுகைகளை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் கொரோனாவால் நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் வகையில் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் கூறினார் மத்திய அரசின் திட்டங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பார் என்றும் மோடி தெரிவித்திருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் ஆகியோர் முதற்கட்ட பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கைகளை அறிவித்தனர் முதல் கட்டமாக சிறு குறு நிறுவனங்கள் சேம நலநிதி நிதி நிறுவனங்கள் மின்சார நிறுவனங்கள் ஒப்பந்ததாரர்கள் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் வரி செலுத்துவோர் ஆகியோருக்கு பதினாறு வகையான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டன சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ஆறு வகையான சலுகைகள் வெளியிடப்பட்டன அதன்படி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அடமானமில்லா கடன் வழங்கப்படும் என அறிவித்தார் நான்காண்டு காலத்திற்கான இந்த கடனை அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் இதன் மூலம் நாற்பத்தைந்து லட்சம் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் கூறினார் Twenty five crore outstanding for those MSME units for whom twenty five crore is the outstanding loan, or hundred crores whose turnover is will benefit from this. Nerukkadiyil vulla siru kuru nadathar nirubanangalukku irubada iram kodi rubai kadan padanga padam. Aras kolmudal nadavadi ke kallil iranuru kodi rubai varayilana kolmudal sarvadesa tenderaka irukadu indru mati amichar kuri nar. for global tenders worth 200 crores or less particularly for government procurement they need not be global tenders at all so this will make msmes do their business with a lot more confidence and carry on with it self reliant india will also then be able to serve make in india because small units can now be participant in government purchases 
சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு மின்னணு சந்தை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் ஒவ்வொரு சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களையும் அடுத்த நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு இந்திய அரசும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் கௌரவிக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் சிறு குறு நிறுவனங்கள் என்பதற்கான வரம்பும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக உற்பத்தி மற்றும் சேவை என்று இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது ஒரு கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் ஐந்து கோடி ரூபாய் விற்றுமுதல் இருக்கும் நிறுவனங்கள் குறு நிறுவனமாகவும் பத்து கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு ஐம்பது கோடி ரூபாய் வரை விற்றுமுதல் இருக்கும் நிறுவனங்கள் சிறு நிறுவனமாகவும் இருபது கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு நூறு கோடி ரூபாய் வரை விற்றுமுதல் இருக்கும் நிறுவனங்கள் நடுத்தர நிறுவனங்களாகவும் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளன வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான அவகாசத்தை நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது சிறு நிறுவனங்களின் தொழிலாளர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களின் சேம நல நிதியை மூன்று மாதங்களுக்கு மத்திய அரசே செலுத்தும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்கள் தொழில் நிறுவனங்கள் வரி செலுத்துவோர் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் மின்சார நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கும் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சலுகைகளை அறிவித்தார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் சிறு நிறுவனங்களின் தொழிலாளர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய சேமநல நிதியை ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கும் மத்திய அரசே செலுத்தும் இதன் மூலம் மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் தொழில் நிறுவனங்களும் எழுபத்தி இரண்டு லட்சத்தி இருபத்தி இரண்டாயிரம் தொழிலாளர்களும் பயனடைவார்கள் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது and this shall provide 2500 crore liquidity support so what was given earlier for march april and may is now being extended for another 3 months which will be june july and august and therefore we shall be infusing 2500 crore liquidity and 72.22 lakh employees will benefit from it மேற்கண்ட திட்டத்தில் இடம்பெறாத தொழிலாளர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய சேமநல நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளது தொழில் நிறுவனங்களும் தொழிலாளர்களும் பன்னிரண்டு சதவீதத்திற்கு பதிலாக பத்து சதவீத தொகையை செலுத்தினால் போதும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் குறு நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வீட்டு நிறுவனங்களுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி அளவுக்கு சிறப்பு நிதி வழங்கப்படும் இதேபோல பகுதி அளவு கடன் உத்தரவாத திட்டத்தின் மூலம் நாற்பத்தை கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள மின்பகிர்வு நிறுவனங்களுக்கும் சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி மின்சார பகிர்வு நிறுவனங்களுக்கு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் மத்திய அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தும் ஒப்பந்ததாரர்கள் கட்டுமான பணிகள் சரக்கு மற்றும் சேவை ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்ற ஆறு மாதங்கள் கூடுதல் அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்களை செயல்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதியுடன் காலாவதியான ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்களுக்கான பதிவு மற்றும் பணி நிறைவுக்கான அவகாசம் தானாகவே ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று மற்றும் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய வருமான வரி கணக்குகளை தாக்கல் செய்ய நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது விவாத் சே விஸ்வாஸ் திட்டத்தின் கீழ் பணம் செலுத்துவதற்கான காலம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்வதற்கான அளவு இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இது வியாழக்கிழமை முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரை அமலில் இருக்கும் என்றும் இதன் மூலம் மக்களின் கையில் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் இருக்கும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் ஏழைகள் மற்றும் இடம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான அறிவிப்பு எதையும் நிதியமைச்சர் வெளியிடவில்லை என முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் அறிவிப்புகள் குறித்து முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் காணொலி மூலம் பேசினார் அப்போது நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பில் ஏழைகள் பசியில் வாடுவோர் மற்றும் இடம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான எந்த அறிவிப்பும் இல்லை என்று சாடினார் மூன்று லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான அறிவிப்புகள் மட்டுமே வெளியாகி இருப்பதாகவும் என்றைய பதினாறு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் எங்கே என்றும் அவர் வினவியுள்ளார் மத்திய அரசு மிக அதிகமாக முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் மாநில அரசுகள் அதிக அளவில் கடன் பெற அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் நாடு முழுவதும் பதிமூன்று கோடி பேர் வறுமையின் பிடியில் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் ப சிதம்பரம் தெரிவித்தார்
nothing. Absolutely nothing in what the finance minister said today. For the lacks of poor, hungry, and devastated migrant workers who have walked, and many thousands are still walking back to their home states. This is a cruel blow dealt to those who toil every day. Except for the modest MSME package, we are disappointed with today's announcements. இதனிடையே நிவாரணம் கிடைக்கும் என மக்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் மத்திய அரசின் சிறப்பு பொருளாதார தொகுப்பு மிகப்பெரிய பூஜ்யம்தான் என மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி விமர்சித்துள்ளார் மாநிலங்களுக்கான அறிவிப்புகள் எதுவுமே இல்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்நிலையில் இதுவரை இல்லாத வகையில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உதவும் நடவடிக்கைகளுக்காக பிரதமர் மோடி மற்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நடவடிக்கைகள் நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் அறிவிப்பால் எந்த ஒரு பலனும் இல்லை என்று பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் பத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் கோடிக்கு மேல கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணல மீதி இருக்கிற ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிக்கும் இது மாதிரி கிரெடிட் கேரண்டி கொடுக்குறோம் பார்ஷியல் கிரெடிட் கேரண்டி கொடுக்குறோம்னு சொன்னதுலேயும் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி இருக்குது டோட்டலாக இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் கோடி வரைக்கும் மேலே இதுலேருந்து கவர்மெண்ட் செலவு இல்லை ரிசர்வ் பேங்க் பண்ணுறதையும் கவர்மெண்ட்டையும் தனியாக பிரித்தோன்னா கவர்மெண்ட் முப்பதாயிரம் ரூபா கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்டு கொடுக்கறது தான் இது மெயின் சாராம்சம் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேயோ என் அக்கௌண்ட்லேயோ இல்லை ஊ சார சாரியாக ஊருக்கு நடந்து போகிறவங்க அக்கௌண்ட்டில் ஒரு நயா பைசா கூட நிர்மலா சீதாராமன் போட போகிறது இல்லைங்கிறது தான் இன்றைக்கு பேச்சினதுலேருந்து தாத்து பரியம் அதே நேரம் சிறு குறு நிறுவனங்களில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக பொருளாதார வல்லுநர் ஷியாம் சேகர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கணிப்பு எல்லாருடைய பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகுதோ இல்லையோ எனக்கு இருக்கக்கூடிய எம்எஸ்எம்இ செக்டரில் இருக்கக்கூடிய பெருவாரியான பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கணிப்பு எல்லாருடைய பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகுதோ இல்லையோ யார் யாருடைய பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கோ அவங்க நிச்சயமாக இதன் மூலமாக தங்கள் பிரச்சனைகளை கடந்து மீண்டும் இயக்கத்திற்கு வந்து மறுபடியும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு நோக்கி பயணிப்பதற்கு இந்த முடிவுகள் முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பாக இருக்கும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் அறிவிப்பு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக கோவை கொடிசியா அமைப்பு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது அதுக்கப்புறம் ஒரு தொண்ணூறாயிரம் கோடி வந்து இந்த டிஸ்கம்பு வந்து பவர் செக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் எம்எஸ்எம்இ பிளேயர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க ஸோ அதே அந்த ஹோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் க்ரோஸ் டேரக்ட் அண்ட் இண்டெரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ் டு எம்எஸ்எம்இஸ் இதில் வர்றது இது வரவேற்கத்தக்கது மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்துங்க அது ஒரு இப்போ வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்காக ஆகிட்டு இருக்கு எல்லா எம்எஸ்எம்இக்குமே இப்போ அவங்க வந்து வரும்போது நான் நாங்கள் இப்போ எல்லா ஃபாரத்துலேயும் நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க வரும்போது வந்து அன்ஸ்கில்டாக தான் வந்தாங்க நம்ம தான் அவங்கள ஸ்கில் பண்ணி இன்னைக்கு நல்லா கொண்டு வந்துருக்கோம் அவனால் அவங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேணும் ஆஃப்டர் கொரோனா சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது தொழில் செய்வதற்கு அதுக்கு தான் நான் சொன்னேங்க இந்த எல்லா சேலஞ்சஸுமே நம்ம சஸ்டெயின் தான் பண்ண முடியும் இந்த வருடம் எல்லா தொழிலும் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் தொழில் இருந்தாலே போதும் அதுதான் நிலைமை தமிழகத்தில் மேலும் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதால் பாதிக்கப்பட்டோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் புதிதாக ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பியவர்களில் ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஆறாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் ஆண்கள் மேலும் மூன்றாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேர் பெண்களும் மூன்று திருநங்கையர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னையில் ஒரே நாளில் முன்னூற்று எண்பது பேர் உட்பட இதுவரை ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிப்பிற்காளாகியுள்ளனர் மும்பை டெல்லி அகமதாபாத்தை தொடர்ந்து சென்னையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது சென்னையில் நான்காயிரத்து நானூற்று எழுபது பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை சென்னையில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் புதிதாக சென்னையைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்ததால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அறுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது தமிழகத்தில் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து நான்கு பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துற
தமிழகத்தில் பதினேழு மாவட்டங்களில் புதிதாக கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது சென்னையில் அதிகபட்சமாக ஒரே நாளில் முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னையை அடுத்து அதிகபட்சமாக திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டில் தலா இருபத்தைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலையில் இருபத்தி மூன்று பேருக்கும் கடலூரில் பதினேழு பேருக்கும் புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் விழுப்புரத்தில் ஏழு பேர் தேனியில் ஐந்து பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோயம்பேடு மூலம் கொரோனா தொற்று பரவியதற்கு வியாபாரிகளே காரணம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய அவர் சென்னையில் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் இருப்பதால் பாதிப்பு உயர்ந்து வருவதாகவும் கோயம்பேடு சந்தையின் மூலம் கொரோனா தொற்று தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் பரவியதாகவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கோயம்பேடு சந்தையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றுவது தொடர்பாக பலமுறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் அதற்கு வியாபாரிகள் ஒத்துழைக்கவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார் இதன் காரணமாகவே தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அத்தனை வியாபாரிகளும் சில்லறை வியாபாரிகளும் தொழில் செய்கின்ற தொழிலாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எடுத்துச் சொல்லி நீங்கள் இந்த மார்க்கெட்டை அரசு வெளியிலே தேர்வு செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு நீங்கள் சென்றால் இந்த நோய் பரவலை தடுக்க முடியும் என்ற கருத்தை சொன்னார்கள் அதையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் ஆகவே இப்படி பல முறை அந்த கோயமேடு சங்க நிர்வாகிகளுடைய அழைத்து பேச்சுவார்த்தை அரசு நடத்தியது அரசு கடும் முயற்சி எடுத்தது ஆனால் வியாபாரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு இடத்திற்கு சென்று அந்த மார்க்கெட்டை துவங்கினால் தங்களுடைய வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுவிடும் நஷ்டத்துக்கு ஆளாகிவிடும் என்ற எண்ணத்திலே அவர் இருந்து விட்ட காரணத்தினாலேதான் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டது தொடர்ந்து பேசிய அவர் சென்னையிலிருந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படும் எனவும் தொற்று கண்டறியப்படுபவர்களுக்கு சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகம் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீள அனைத்து வகையான நடவடிக்கைகளும் போர்க்கால அடிப்படையில் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் இன்னொரு மூன்று நான்கு நாட்களில் இங்கே சென்னையிலிருந்து தங்களுடைய சொந்த மாவட்டத்திற்கு சென்றவர்கள் அனைவருமே பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணமடை செய்வோம் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு எழுபத்து நான்காயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்றும் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் பாதிப்பு இருபத்தைந்தாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளதோடு உயிரிழப்பு தொள்ளாயிரத்தை கடந்துள்ளது தமிழகத்திலும் பாதிப்பு ஒன்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது குஜராத்தில் பாதிப்பு எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தை கடந்துள்ளது அங்கு ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் டெல்லியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து அறுநூறை கடந்திருப்பதோடு உயிரிழப்பு எண்பத்தாறாக அதிகரித்துள்ளது ராஜஸ்தானில் பாதிப்பு நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது மேற்குவங்கம் மற்றும் டெல்லியில் பாதிப்பு இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது பஞ்சாபில் பாதிப்பு இரண்டாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது நாடு முழுவதும் குணமடைந்து வீடு திரும்புவோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்தாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது உயிரிழப்பு இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் இருந்து கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுக்கும் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ராஜஸ்தான் விவசாயிகள் திண்டாடி வருகின்றனர் வெட்டுக்கிளிகளால் என்னென்ன பிரச்சினைகள் ஏற்படும் இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் கண்ணுக்கு தெரியாத கொரோனா வைரஸ் உலகையே மிரட்டிக் கொண்டிருக்க சுண்டுவிரல் அளவே உள்ள இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கடந்த பத்து நாட்களாக ராஜஸ்தான் விவசாயிகளை அலர வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன
மே மாத தொடக்கத்தில் இருந்து பாகிஸ்தானுக்குள் இருந்து எல்லை தாண்டி கூட்டம் கூட்டமாக ராஜஸ்தானுக்கு படையெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன வெட்டுக்கிளிகள் முதலில் எல்லையோர மாவட்டங்களுக்குள் நுழைந்த வெட்டுக்கிளிகள் தற்போது உள் மாவட்டங்களிலும் பயிர்களை தின்று தீர்க்க தொடங்கிவிட்டன இலை பூ பழம் காய் தண்டு என பயிர்களில் எவையும் இவை விட்டு வைப்பதில்லை ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்குள் நாற்பது லட்சம் வெட்டுக்கிளிகள் வந்திருங்க முடியும் அவற்றால் ஒரு நாளில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் சாப்பிடும் அளவுக்கு தாவரங்களை கபலீகரம் செய்ய முடியும் என்பதுதான் மிகவும் ஆபத்தானது இந்த வெட்டுக்கிளிகளை விரட்ட வெடிவெடிப்பது தகரம் மற்றும் அலுமினிய பொருட்களை தட்டி ஒலி எழுப்புவது மட்டும்தான் விவசாயிகளின் கையில் இருக்கும் வாய்ப்புகள் மறுபுறம் பூச்சி மருந்து தெளித்து வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்க அரசு முயற்சித்து வந்தாலும் அது ஓரளவுக்கு மேல் பலன் தரவில்லை தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலமும் பூச்சி மருந்து தெளிக்கப்படுகிறது விரைவில் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு அதிகரிக்கும் என்ற நிலையில் அதற்காக மத்திய அரசிடமிருந்து எண்பத்து நான்கு கோடி ரூபாய் நிதி கேட்டிருக்கிறது ராஜஸ்தான் ஆனாலும் கடந்த ஆண்டு மூன்று லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ஹெக்டேரில் விளைந்த பயிர்களை தின்று தீர்த்த வெட்டுக்கிளிகள் இந்த ஆண்டும் அந்த அளவுக்கு சூறையாடும் என்று விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பிரதமரின் அவசர கால நிதியில் இருந்து மூன்றாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா போன்ற இடர்களின் போது பயன்படுத்துவதற்காக பிரதமரின் அவசர கால நிதியை மத்திய அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் நிதியுதவி செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அவசர கால நிதியிலிருந்து மூன்றாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் செயற்கை சுவாச கருவிகளை வாங்க இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் நலனுக்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பதற்காக நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மே பதினாறாம் தேதி புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பசலனம் காரணமாக நெல்லை குமரி தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தின் பத்து மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையின் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏனைய மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலையை நிலவும் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக பேராவூரணியில் பத்து சென்டிமீட்டரும் காரைக்கால் மற்றும் தஞ்சையில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டி அந்தமான் கடற்பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது இது வரும் பதினைந்தாம் தேதி மேலும் வலுப்பற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் பதினாறாம் தேதி புயலாகவும் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் மையம் கொள்ளும் முப்பத்து மூன்று சதவீத பணியாளர்களை கொண்டு தொழிற்சாலைகள் இயக்கப்பட வேண்டும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது ஊரடங்கிற்கு பிறகு தொழிற்சாலைகளை எப்படி இயக்க வேண்டும் என்ற வழிமுறைகளை வகுத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி முதல் வாரத்தில் ஆலையின் ஒட்டுமொத்த கொள்முதல் திறனுக்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதல் வாரம் முழுவதும் சோதனை முறையில் ஆலையை இயக்க வேண்டும் எனவும் ஒருவர் பயன்படுத்திய கருவியை மற்றொருவர் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அனைத்து உபகரணங்கள் மற்றும் கருவிகளில் வாயு கசிவு உள்ளதா என்பதை பரிசோதிக்க வேண்டும் எனவும் ஒரு ஷிப்டிற்கு முப்பத்து மூன்று விழுக்காடு பணியாளர்களை கொண்டு தொழிற்சாலைகள் இயங்கலாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊழியர்கள் அனைவரும் ஆலைக்குள் நுழையும் முன் உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள கோஷா எனப்படும் கஸ்தூரிபாய் காந்தி அரசு மருத்துவமனை கொரோனா வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒன்பது கர்ப்பிணிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் கஸ்தூரிபாய் தாய்சே நல மருத்துவமனை கொரோனா வார்டில் இருபத்தி நான்கு கர்ப்பிணிகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த சோடிங்கநல்லூர் தேனாம்பேட்டை திருவிகா நகர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பதினான்கு கர்ப்பிணிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அவர்களை மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் நாராயணபாபு மற்றும் மருத்துவக் குழுவினர் வழி அனுப்பி வைத்தனர் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை தள்ளி வைக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது சென்னை சூளைமேட்டை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஸ்டாலின் ராஜா தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் 
கொரோனா வைரஸ் பரவல் கட்டுப்படுத்தப்படாத நிலையில் பொதுத் தேர்வு நடைபெறும் தேதியை தமிழக அரசு அறிவித்திருப்பதாகவும் தேர்வு எழுதும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு பேருந்து வசதி பற்றி அரசு எதுவும் அறிவிக்கவில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு நடவடிக்கை இல்லாமல் தேர்வை நடத்தினால் மாணவர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதனால் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்ற நிலை வரும் வரை தேர்வை தள்ளி வைக்க வேண்டும் எனவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது திருமழை இசை காய்கறி சந்தையில் கடை கிடைக்காத விரக்தியில் ஆழ்ந்த வியாபாரி ஒருவர் எழுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்றரை டன் தக்காளியை ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கிச் சென்றார் கொரோனா பரவல் எதிரொலியால் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை தற்போது திருமழை இசை பகுதிக்கு தற்காலிகமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் திருமழை இசை சந்தையில் சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு அதிகாரிகள் இடம் தரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரி ஒருவர் தன்னிடம் இருந்த மூன்றரை டன் தக்காளிகளை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை காவல்நிலைய ஆய்வாளர் விஜயராகவன் முன்னிலையில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கினார் விழுப்புரத்தில் மாணவி எரித்துக் கொல்லப்பட்ட வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் சிறுமதுரையில் தந்தையுடன் ஏற்பட்ட முன்விரோதத்தால் வீட்டில் தனியாக இருந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவி ஜெயஸ்ரீ பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து எரித்துக் கொல்லப்பட்டார் இது தொடர்பாக அதிமுக முன்னாள் கவுன்சிலர் முருகன் அதிமுக முன்னாள் கிளைச் செயலாளர் கலியபெருமாள் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் காவல்துறை விசாரித்தால் நியாயம் கிடைக்காது என சென்னை ஆவடையைச் சேர்ந்த சுமதி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் எனவே வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்யும் கனமழை காரணமாக குற்றால அருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் நேற்றிரவு பெய்த கனமழை காரணமாக தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் உள்ள மெயினருவி ஐந்தருவி உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது ஊரடங்கால் அருவியில் குளிக்க பொதுமக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால் அந்த பகுதி முழுவதும் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் இந்த ஆண்டு முன்கூட்டிய சீசன் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் சிறப்பு விமானங்களை இயக்க ஏர் இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது பல்வேறு பகுதிகளில் தவித்து வரும் மக்களுக்காக சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன இதன்படி வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் ஜூன் இரண்டாம் தேதி வரை விமானங்கள் இயக்கப்படும் பெரும்பாலான விமானங்கள் டெல்லி மும்பை ஹைதராபாத் பெங்களூரு நகரங்களிலிருந்து இயக்கப்படுகின்றன அதிகபட்சமாக டெல்லியிலிருந்து நூற்று விமானங்கள் இயக்கப்படும் மும்பையிலிருந்து நாற்பது விமானங்களும் ஹைதராபாத்திலிருந்து இருபத்தி விமானங்களும் இயக்கப்பட உள்ளன சென்னைக்கு கொச்சியிலிருந்து மட்டும் பத்தொன்பதாம் தேதி விமானம் இயக்கப்பட உள்ளது விமானங்களை இயக்கும் திட்டத்துக்கு விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் அனுமதிக்காக காத்திருப்பதாக ஏர் இந்தியா அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஜெயின் துறவியை வரவேற்க நூற்றுக்கணக்கானோர் திரண்டது சர்ச்சை ஏற்படுத்தியுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தின் சாகர் மாவட்டத்தில் ஜெயின் மத துறவியான பிரமன் சாகரை வரவேற்க நூற்றுக்கணக்கானோர் எந்த தனிமனித இடைவெளியையும் கடைபிடிக்காமல் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி திரண்டனர் இது தொடர்பாக புகைப்படங்கள் வீடியோக்கள் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் சாகர் மாவட்ட காவல் ஆணையர் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதுடன் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் சவுதி அரேபியாவில் சிக்கி தவிக்கும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் சொந்த ஊர் திரும்ப தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஜித்தா பகுதியில் உள்ள எண்ணெய் நிறுவனத்தில் சுத்திகரிப்பு பணிக்காக கடந்த ஜனவரி மாதம் நூற்று ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் சென்றுள்ளனர் இவர்களின் பணிக்காலம் மற்றும் விசா ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த நிலையில் கொரோனா காரணமாக நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர் வந்த வகையில வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு விசாவும் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு பிளைட் இல்லாதனால எங்க கம்பெனி எங்களை அனுப்பி வைக்க முடியல இது நாள் வரைக்கும் நாங்கள் தங்கியிருக்க ரூமுக்கு மற்றும் சாப்பாடு செலவு நாங்கள் தான் போட்டுக்கிறோம் இதுக்கு மேலே கொடுக்கறதுக்கு எங்கள்கிட்ட காசு இல்லை நாங்கள் வேலை முடிஞ்சு ஒரு மாத காலமாக தனிமைப்படுத்தி தான் இருக்கோம் தனியாக தான் இருக்கோம் எங்களுக்கு கொரோனா தொற்றுன்னு எதுவுமே இல்லை அதனால் தமிழக அரசு ஜித்தாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு அவசரகால அடிப்படையில் ஒரு விமானம் அரேஞ்ச் பண்ணி எங்களை மீட்டுட்டு போகுமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதேபோன்று சவுதியில் தமாம் ரியாத் அல் அசீம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் சிக்கியுள்ளனர் சீனாவில் பலத்த காற்றால் பாலம் ஒன்று ஆடியதால் வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது குவாங்சு மற்றும் டோன்கான் நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் பதினாறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பாலம் ஒன்று உள்ளது 
சற்று அசைந்து கொடுக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த பாலம் கடந்த ஐந்தாம் தேதி பலத்த காற்று காரணமாக கடல் அலை போல எழும்பி எழும்பி அடங்கியது அப்போது அதில் பயணித்தவர்கள் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு ஓட்டம் பிடைத்தனர் சிலர் பொறுமையோடு நிலைமை சீரடையும் வரை காத்திருந்தனர் பலத்த காற்றை இதற்கு காரணம் என கூறப்படும் நிலையில் பாலம் சேதம் அடைந்துள்ளதா என அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் வாணியம்பாடியில் கடைகளில் இருந்த பழங்களை தூக்கி சாலையில் வீசிய செயலுக்காக நகராட்சி ஆணையர் சிசில் தாமஸ் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி வெளியிட்ட செய்தியின் அடிப்படையில் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது வாணியம்பாடி உழவர் சந்தை அருகே சி எல் சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்த நகராட்சி ஆணையர் சிசில் தாமஸ் பழக்கடை மற்றும் தள்ளுவண்டி கடைகளில் இருந்த பழங்களை சாலையில் தூக்கி வீசினார் ஆணையரின் செயலுக்கு திமுக எம்பி கனிமொழி உள்ளிட்ட பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ள நகராட்சி ஆணையர் சிசில் தாமஸ் கோயம்பேடு போல வாணியம்பாடியிலும் கொரோனா பரவிவிடக் கூடாது என்பதால் அப்படி நடந்து கொண்டதாகவும் அதற்காக வருந்துவதாகவும் கூறியுள்ளார் கோயம்பேடு மார்க்கெட் பகுதியில் நடந்த கொரோனா இது சம்பந்தமா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி மாறிடுமோ என்ற ஒரு அச்சத் அச்சத்தின் பேரில் அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து பழக்கடைகள் எல்லாம் வந்து இது பண்ணி நடந்து கொண்டேன் கடைசியாக அது பண்ணது வந்து அவங்களுக்கே வந்து எங்களுக்கு மன கஷ்டத்தில் தெரிந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் வருத்த தெரிவித்து கொண்டேன் அதோடு வட்டாட்சியர் சிவபிரகாசம் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பாலகிருஷ்ணனுடன் சம்பவம் நடந்த பகுதிக்கு சென்ற நகராட்சி ஆணையர் சிசில் தாமஸ் பாதிக்கப்பட்ட பழக்கடை உரிமையாளர்களில் ஒருவரான பூங்கொடியை சந்தித்து வருத்தம் தெரிவித்தார் மேலும் பூங்கொடிக்கு நிவாரணப் பொருட்களையும் அவர் வழங்கினார் இது தொடர்பாக நியூஸ் எயிட்டீன் வெளியிட்ட செய்தியை சுட்டிக்காட்டி மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் தானாக முன்வந்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரும் வாணியம்பாடி நகராட்சி ஆணையரும் இரு வாரங்களில் பதிலளிக்கவும் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது அதில் ஏழ்மை நிலையில் வாழ்ந்து வரும் பழக்கடைக்காரரிடம் மனித உரிமையை மீறும் வகையில் நடந்து கொண்ட நகராட்சி ஆணையர் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது தள்ளுவண்டி கடைக்காரர்கள் ஊரடங்கை மீறியிருந்தால் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கலாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நகராட்சி ஆணையர் சட்டத்தை கையில் எடுத்ததால் வன்முறையில் முடிந்ததாகவும் மனித உரிமைகள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது வியாபாரிகளிடம் இருந்து பறித்த பழங்களை சாலையில் வீசிய நகராட்சி ஆணையர் மன்னிப்பு கோரிய போதிலும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தினர் இந்நிலையில் சிசில் தாமஸை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை ஒரு சிறையில் ஈரோடு திருப்பூர் சிவகங்கையை தொடர்ந்து தற்போது கோவையும் நாமக்கல்லும் கொரோனா இல்லாத மாவட்டங்களாக மாறியுள்ளன கோவை மாவட்டம் கொரோனாவை வென்று வந்த பாதையை இந்த செய்தி தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம் கோவை மாவட்டத்தில் முதல் தொற்றாகவும் தமிழகத்தில் ஏழாவது தொற்றாகவும் மார்ச் இருபத்தி இரண்டில் ஸ்பெயின் நாட்டிலிருந்து வந்த இருபத்தைந்து வயது பெண் பாதிக்கப்பட்டார் ஏப்ரல் ஒன்று மற்றும் ஐந்தாம் தேதிகளில் தலா இருபத்தெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டதால் கோவையின் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஐம்பத்தெட்டாக உயர்ந்தது ஏப்ரல் பதினொன்று வரை தொன்னூற்றி பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டில் ஒரே நாளில் இருபத்தி பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி பாதிப்பு எண்ணிக்கை நூறை தாண்டியது சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக அதிக பாதிப்புள்ள மாவட்டமாக இருந்த கோவையில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் பாதிப்பு குறைய தொடங்கியது கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் நூற்று இருபத்தைந்து பேர் வரை குணமடைந்தனர் கோவையில் நூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் கடந்த மூன்றாம் தேதி கரும்புக்கடை பகுதியைச் சேர்ந்த கர்ப்பிணி ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் குணமடைந்து வீடு திரும்பினார் அவரது குழந்தைக்கும் தொற்று இல்லை என உறுதியானது வெங்கிட்டாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று பேரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் மே மூன்றாம் தேதி 
கோவையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தாறாக இருந்த நிலையில் அதன் பிறகு ஒரு பாதிப்பு கூட பதிவாகவில்லை இதையடுத்து கொரோனாவை வென்று கோவை பாதிப்பில்லாத மாவட்டமாக மாறியுள்ளது தினமும் இருநூறு முதல் இருநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு நாம் டெஸ்ட் எடுத்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக எந்த ஒரு வைரஸ் பாதித்தவர்களும் இல்லை என்ற அளவிற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலைக்கு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த அனைத்து தரப்பினருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழக அரசு மற்றும் சுகாதாரத்துறையின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகளால் ஈரோடு திருப்பூரை தொடர்ந்து கோவை கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளது இனிவரும் காலங்களிலும் பொதுமக்கள் அரசின் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவையை தொடர்ந்து நாமக்கல்லும் கொரோனா இல்லாத மாவட்டமாக மாறியுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் செவ்வாய்க்கிழமை வரை அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பிவிட்டனர் இந்நிலையில் ஒரே நாளில் பதினைந்து பேர் குணமடைந்ததால் நாமக்கல் மாவட்டம் கொரோனாவை வென்றுள்ளது குணமடைந்த பதினைந்து பேர் நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து சிறப்பு வாகனம் மூலம் அவர்களின் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்தை கடந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் உயிரிழப்பு மூன்று லட்சத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது அமெரிக்காவில் பாதிப்பு பதினான்கு லட்சத்தை கடந்துள்ளதுடன் உயிரிழப்பு எண்பத்து மூன்றாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது ரஷ்யாவில் நாள்தோறும் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக பத்தாயிரத்தை கடந்தே காணப்படுகிறது இதனால் அங்கு பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை இரண்டரை லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது பிரேசிலின் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பிரான்சை விஞ்சும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தமிழர்கள் அதிகமாக வசிக்கும் சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் தங்கும் இடங்கள் கொரோனா தொற்றின் மையமாக உருமாறி இருக்கின்றன அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் சிங்கப்பூரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்தாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது இதில் ஏறக்குறைய தொன்னூறு விழுக்காட்டினர் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் நம் நாட்டில் ஊரடங்கால் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டது போல சிங்கப்பூரில் தமிழர்கள் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களின் நிலை உள்ளது அதிலும் அடுக்கு படுக்கைகள் கொண்ட தங்குமிடங்களான டார்மிடரிகள் தான் கொரோனா மையமாக உருவெடுத்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளில் கட்டட பணிக்காக இந்தியா சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து ஏராளமான தொழிலாளர்கள் சென்றபோது அவர்களுக்காகவே கட்டப்பட்ட தங்குமிடங்கள் இவை இன்று நாற்பத்தி மூன்று மிகப்பெரிய தங்குமிடங்கள் உள்ள போதும் அவற்றின் அவலநிலை மாறவில்லை என்பதுதான் வேதனை சிங்கப்பூரில் கொரோனா பரவ தொடங்கிய போது நெருக்கடியான படுக்கைகளைக் கொண்ட இந்த தங்குமிடங்களில் வசித்த வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களின் நிலை அச்சத்தை தருவதாக இருந்தது அதை ஆமோதித்தது போல புன்கோலில் உள்ள எஸ் லெவன் என்ற தங்குமிடத்தில் மார்ச் இறுதியில் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டது கடந்த ஒன்றரை மாதங்களில் அந்த ஒரு தங்குமிடத்தில் மட்டும் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள அடுக்கு படுக்கை தங்குமிடங்களில் இதுவரை நடந்த சோதனைகளில் இருபத்தி இரண்டாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது இவர்கள் அனைவருக்குமே சிறிய அறிகுறிகள் இருப்பதால் விரைவில் குணமடைவார்கள் என்பது மட்டுமே ஆறுதலான செய்தியாக உள்ளது ஆனால் பல இடங்களில் இருந்த தொழிலாளர்கள் வேறு பகுதிகளுக்கு மாற்றப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தின் ஒரு அங்கம் என கூறியுள்ள சிங்கப்பூர் அரசு மீதமுள்ள மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படும் என கூறியுள்ளது தனிமைப்படுத்தும் காலம் முடியும் வரை தொழிலாளர்களுக்கான உணவு தங்குமிடம் உள்ளிட்ட வசதிகளையும் சிங்கப்பூர் அரசே செய்து கொடுத்துள்ளது சீனாவுடன் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை நடத்த விரும்பவில்லை என்றும் சீனாவில் இருந்து இருபது ஆண்டுகளில் ஐந்து கொள்ளை நோய்கள் பரவியதாகவும் அமெரிக்கா தொடர் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறது ஆனால் அமெரிக்காவுடன் இணைந்து செயல்படவே விரும்புவதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் இயற்கையாக உருவானதா அல்லது சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்தில் உள்ள ஆய்வுக்கூடத்தில் உருவாக்கப்பட்டதா என பெரும் விவாதமே நடைபெற்று வருகிறது கோவிட் நைன்டீன் எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் இயற்கையாக உருவானதே என்பதை நிரூபிக்க பல்வேறு தரவுகளை சீன விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்டு வருகின்றனர் தற்போது வவ்வால்களிடம் இருந்து ஆர் எம் ஒய்என் டூ என்ற வைரஸை கண்டறிந்துள்ள சீன ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் அது கொரோனா வைரஸின் இயல்பை ஒத்தே இருப்பதால் கொரோனாவும் வவ்வால்களிடம் இருந்து பரவியிருக்கக்கூடும் என தெரிவித்துள்ளனர் 
கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த மருத்துவ வல்லுநர்களை அனுப்ப அமெரிக்கா முன்வந்த போது சீனா அதை மறுத்துவிட்டதாக கூறியுள்ள அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ராபர்ட் ஓ பிரைன் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் சார்ஸ் பறவை காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் கொரோனா உள்ளிட்ட ஐந்து கொள்ளை நோய்கள் சீனாவிலிருந்து பரவி உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தோன்றியதன் ரகசியத்தை அறிய அமெரிக்கா தொடர்ந்து முயற்சித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை நிறுத்தி வைக்க பரிசீலித்து வருவதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியிருந்த நிலையில் சமத்துவம் பரஸ்பர மரியாதை என்ற கொள்கைகளை பின்பற்றி ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்த இருதரப்பினரும் செயல்பட வேண்டும் என சீன வெளியுறவுத்துறை கூறியுள்ளது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதுடன் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு விடைத்தால் திருத்தும் பணிகளுக்கான தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சூழலில் தேர்வுத்துறை முன் உள்ள சவால்கள் என்னென்ன என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ஜூன் ஒன்று முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நடத்தப்படும் என்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிளஸ் ஒன் மற்றும் பங்கேற்காத மாணவர்களுக்கு பிளஸ் டூ தேர்வு நடைபெறும் எனவும் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் சுமார் பத்து லட்சம் மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வு எழுத உள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு தேர்வு மையத்திலும் ஐநூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் தேர்வு எழுதுவதற்கு கூடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அங்கு தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிப்பது தேர்வுத்துறைக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது கிராமப்புறத்திலிருந்து வரும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பொது போக்குவரத்தை நம்பியிருக்கும் நிலையில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதிக்குள் பேருந்து சேவை தொடங்கினால் மட்டுமே மாணவர்கள் தேர்வுக்கு செல்ல முடியும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதே சமயம் தேர்வு மையத்தில் ஏதேனும் ஒரு மாணவருக்கு தொற்று இருந்தால் கூட மற்ற மாணவர்களுக்கு பரவும் அபாயம் இருப்பதால் அரசின் அறிவிப்பு எந்த அளவு சாத்தியம் என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் எழுபதற்கும் அதிகமான மையங்களில் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் அங்கும் பல்வேறு சிக்கல் இருப்பதாக தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு பொதுச் செயலாளர் பேட்ரிக் கூறியுள்ளார் விடைத்தாள் திருத்தும் மையங்களில் ஏற்கனவே ஆசிரியர்களுக்கு போதுமான வசதிகள் இல்லை முறையான கழிப்பிட பராமரிப்புகள் இல்லை ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பல்வேறு நோய் குறைபாடுகள் உள்ள ஆசிரியர்கள் பணியில் இருந்து வருகிறார்கள் அவர்கள்தான் முதன்மை கண்காணிப்பாளர்களாகவும் பணியாற்றுகிறார்கள் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தி தேர்வு மையங்களுக்கு வருகிறார்கள் பல்வேறு மன அழுத்தத்தோடு அவர்கள் செய்யக்கூடிய தேர்வு பணியானது அவர்களுக்கு பல்வேறு உடல்நலக் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தும் தற்போது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ள நிலையில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை நடத்துவதும் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளை மேற்கொள்வதும் தேர்வுத்துறைக்கு மிகப்பெரிய சவால்களாக உருவெடுத்துள்ளன பெண்களை ஏமாற்றி ஆபாசமாக படமெடுத்து பண மோசடியில் ஈடுபட்ட காசி மீது தற்போது வரை ஆறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன காசியின் நண்பர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ரகசிய விசாரணையில் மேலும் மூன்று நண்பர்கள் சிக்குகிறார்களா பெண்களை ஏமாற்றி மோசடி செய்த வழக்கில் கைதாகி உள்ள காசி போலீசார் விசாரணையில் காசியின் கூட்டாளி ஒருவர் கைதாகி உள்ளார் காசியின் வேஷம் கலைந்தது எப்படி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கணேசபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கறிக்கோழி இறைச்சி வியாபாரி தங்கப்பாண்டியன் என்பவரது மகன் காசி என்ற சுஜி தந்தையின் கோழிக்கடையில் வியாபாரம் செய்வது உடற்பயிற்சி கூடத்தில் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வது வழக்கறிஞர் ஒருவரின் கூடவே சுற்றுவதுதான் அவரது வாழ்க்கை என பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் சென்னை பெண் மருத்துவர் ஒருவரின் பகீர் புகாரை அடுத்து காசியின் உண்மையான முகம் அம்பலமாகி உள்ளது பெண்களை காதல் வலையில் வீழ்த்தி மோசடி செய்த வழக்கில் கோட்டாறு போலீசார் இருபத்தி ஆறு வயதான காசியை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர் காசியின் மறுபக்கம் மிக கொடூரமானது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படித்த இளம் பெண்களை ஏமாற்றி காதல் ஆசை காட்டி வசீகரிப்பதோடு அவர்களை ஆபாச படம் எடுத்து அதனை கொண்டு பண மோசடியிலும் ஈடுபடும் கொடூர நபர் என்கிறது காவல்துறை முகநூலில் கட்டுடல் போட்டோக்களை பகிர்ந்து போலி கணக்குகளை துவங்கி அதில் தன்னிடம் சிக்கிய பெண்களின் ஆபாச படங்களை நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து வந்துள்ளார் நாகர்கோவில் நேசமணி நகர் காவல் நிலையத்தில் பெண் ஒருவர் தன்னை ஏமாற்றி காசி ஒரு லட்சம் பணம் மற்றும் நகை மோசடி செய்ததாக கொடுத்த புகாரில் இரண்டாவது வழக்கு பதியப்பட்டது 
வடசேரி காவல் நிலையத்தில் டேவிட் என்பவர் காசி தன்னிடம் கந்துவட்டி மற்றும் பண மோசடி செய்ததாக அளித்த புகாரின் பேரில் மூன்றாவது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது நாகர்கோவில் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு பெண்கள் கொடுத்த புகாரில் பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் காசி மீது இரண்டு வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன அதே அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் சிறுமி ஒருவரை பாலியல் ரீதியில் துன்புறுத்தியது தொடர்பாக காசி மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் ஆறாவது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது ஆறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் காசி மீது குண்டர் சட்டமும் பாய்ந்துள்ளது நான்குநேரி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த காசியை போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் காசியின் நண்பர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் போலீசாரின் விசாரணை வளையத்திற்குள் இருக்கும் நிலையில் காசியின் கூட்டாளி டைசன் ஜினோவை போலீசார் கைது செய்தனர் பாதிக்கப்பட்ட இளம் பெண்களின் ஆபாச படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடவும் இளம் பெண்களிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டவும் காசிக்கு டைசன் ஜினோ உதவியாக இருந்ததாக போலீசார் கூறுகின்றனர் இந்நிலையில் காசியின் மோசடிகளுக்கு துணை நின்ற நண்பர்கள் மூன்று பேர் போலீசாரின் தீவிர விசாரணையில் உள்ளனர் அவர்கள் மூன்று பேரையும் கைது செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்களில் தகவல் கசிந்துள்ளது போக்சோ கந்துவட்டி பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட மீதமுள்ள ஐந்து வழக்குகளில் காசியை காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரிக்க திட்டமிட்டு வருகின்றனர் உடன் சுற்றித் திரிந்த அரசியல்வாதிகள் வழக்கறிஞர்கள் நண்பர்களின் குடும்ப பெண்களையும் காசி விட்டு வைக்கவில்லை அவர்களையும் தனது ஆபாச மாயவலையில் சிக்க வைத்து மோசடி செய்த அதிர்ச்சி தகவலும் வெளியாகி உள்ளது விசாரணை இன்னும் விரிவடையுமா காசிக்கு உதவியவர்கள் சிக்குவார்களா தொடர்ந்து நம்ம ஒரு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் கோடை காலத்தால் உணவின்றி தவிக்கும் மயில்களுக்கு கோவில்பட்டி கல்லூரி ஊழியர்கள் உணவு வழங்கி வருகின்றனர் கோவில்பட்டி பகுதியில் உள்ள ஜிவி என் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் சுற்றித் திரியும் நூற்றுக்கணக்கான மயில்களுக்கு மாணவர்கள் உணவு வழங்குவது வழக்கம் ஆனால் ஊரடங்கு உத்தரவால் மாணவர்கள் யாரும் வராததால் கல்லூரி ஊழியர்கள் ஒன்றிணைந்து மூன்று வேளையும் மயில்களுக்கு உணவு வழங்கி வருகின்றனர் விழுப்புரம் சிறுமி எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை தர வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டையில் போராட்டம் நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் மாதர் சங்கம் மற்றும் மாணவர் சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடித்து போராட்டம் நடத்தினர் கள்ளக்குறிச்சியில் தேமுதிக சார்பில் நடைபெற்ற நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் தனி மனித இடைவெளி கடைபிடிக்கப்படவில்லை இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உதவி பெற வந்த நிலையில் இடைவெளி இன்றி நாற்காலிகள் போடப்பட்டிருந்தன முதியவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் இரண்டு மணி நேரம் வெளியில் காத்திருந்ததோடு ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்து பொருட்களை வாங்க முண்டியடித்தனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே பசியால் வாடும் குரங்குகளுக்கு காவலர் ஒருவர் உணவு வழங்கினார் ஊரடங்கு காரணமாக ஐயர்மலை ரத்தனகிரீஸ்வரர் மலைக்கோவிலில் மூடப்பட்டதால் பக்தர்கள் வருவதில்லை இதனால் அங்குள்ள குரங்குகள் பசியால் வாடி வந்தன இந்நிலையில் குளித்தலை போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் கார்த்திகேயன் குரங்குகளுக்கு வாழைப்பழங்களை வழங்கினார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது தெனிசன் தெருவில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதை தொடர்ந்து அப்பகுதி கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர் சிகிச்சைக்கு பிறகு நலம் பெற்று வீடு திரும்பினார் அந்த தெருவில் போடப்பட்டிருந்த தடுப்புகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன மாநகராட்சி பணியாளர்களுக்கு கரவொலி எழுப்பி அப்பகுதியினர் நன்றி தெரிவித்தனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் பழைய இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் உடைக்கும் குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது சாலையோரம் கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களில் ஏற்பட்ட தீ மளமளவென குடோன் முழுவதும் பரவியது ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராடி தீ அணைக்கப்பட்ட போதும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமாகின 
தென்காசியில் விதிமுறைகளை மீறி திறக்கப்பட்ட ஜவுளிக் கடைக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே நான்கு மாடிகளை கொண்ட ஜவுளிக் கடை சட்ட விதிகளை மீறி திறக்கப்பட்டிருப்பதாக நகராட்சிக்கு புகார் வந்தன சம்பவ இடத்திற்கு சென்று நகராட்சி அதிகாரிகள் கடையிலிருந்த ஊழியர்களை வெளியேற்றி கடைக்கு சீல் வைத்தனர் மேலும் கடை உரிமையாளருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது மயிலாடுதுறை அருகே ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டு பள்ளி மாணவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆசிரியர்கள் தங்களது சொந்த செலவில் நிவாரண உதவிப் பொருட்களை வழங்கினர் மலைக்குடி கிராமத்தில் உள்ள அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் ஏராளமான பள்ளி மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு ஆசிரியர்கள் அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் சோப்பு உள்ளிட்டவைகளை வழங்கினர் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் பத்தாயிரம் நிவாரணம் வழங்க கூறி சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தின் தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர் முன்னதாக ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஒன்று திரண்டு கையில் கொடியை ஏந்தியபடி கண்டன முழக்கம் எழுப்பினர் இரண்டு மாதமாக கடை அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் வாடகை கூட தர முடியாத நிலை உள்ளதாக கூறும் அவர்கள் கடைக்கான மின்கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடின் பேஸ்புக் யூ டியூப் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட வலைதள பக்கங்களை பாருங்கள்